एम एज एडुकेशन लैबे सकल के स्वागत फ्रेंड्स आज के जानब एक माध्यमिक योग्यतार एक परीक्षार विज्ञप्ति बैरिए जखने पचिस थ त्रिश हज़ार टाक पर्त सैलारी पावाते पर नोटिफिकेशन आज के भिडियोते सम्पूर्ण जानब और पर भिडियोते आस्ते आस्ते प्रिभिया इयर कोश्चें बुक लिसट और तर स्टाडी मेटेरियल्स और सैलारि संक्रांत और डिटेल्स पर भिडियो एक एक देव क्यों आजकल भिडियोर मूल विषय हलो ये टोटाल जो नोटिफिकेशन बैरिए तरह डिटेल्स जानब तो देखो जेटी बीड़े ची इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री अब होम अफेयार्स के गवर्नमेंट अफ इंडिया अर्थात एक केंद्रीय सरकार एक जब पोस्टर नाम कि सिक्यूरिटी एसिसटैंट और एक्सिक्यूटिव एक्साम टू थाउजेंड एट्टीन एखे कि बला आज है ना एखे एक देखते तुम्हारा जो अनलाइन एक वेबसाइट देा आज है वेबसाइट के गए तुम्हारे फर्म फिल आप करते हैं डिटेल्स आसि तो प्रथम एक टेबिल ए देव आज है एखे बेसिकाली कि सेंटर नाम एवं को रिजने परीक्षा हो और तर पशे देव आज है लोकल लैंगुएज और तरह पशे देव आज है टोटल भैकेंसि डिटेल्स अर्थात को कैंडिडेट जे केंद्रे परीक्षा देवे से ही केंद्र जेखने लोकल लैंगुएज व डायलेक्टसगुलो आईगुलो ताकि लिखते जानते हैं पढ़ते जानते हैं और बोलते जानते हैं डिटेल्स हमें आसि जमन प्रथम आज आगरतला एखे बांगला एक लैंगुएज लोकल लैंगुएज व डायलेक्ट आर्था जिसमस्त व्यक्ति बांगला बोलते परे पढ़ते परे और लिखते परे ता आगरतलाते अप्लाई करते पर आर सरसि चले जालकता से देखो कलकता एखे बांगला एक भाषा आर्था बांगला भाषा जरा लिखते पर बोलते पर पढ़ते पर ता कलकता अप्लाई करते पर लैंगुएजगलो देव आज है देखो कलकता ये भैकान्सि आ सिक्सटी सेभेन तो ये एक बेसिक जिन तो सम्पर्क और डिटेल्स एखे आसि प्रथम देखो एक नम्बर डेस्क्रिपन अब द पोस्ट अर्थात पोस्टा कि नहीं प्रथम जो आज है नेम अब द पोस्ट पोस्टर नाम हलो सिक्यूरिटी असिसटैंट एक्सिक्यूटिव यिक्यूरिटी असिसटैंटर क्ज क्यी एक्सिक्यूटिवर क्ज क्यी से ही जब प्रोफाइल नहीं भिडियोते आसब तर देखो क्लैसिफिकेशन येनलि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ग्रुप सी जब अर्थात हमें जो रेल ग्रुप डी दीची से ग्रुप डी एट एक दफरे अर्थात एक ग्रुप सी जब नन गेजेटेड और नन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ओके तो पे स्केल देखो पाँच हज़ार दुशो थ कूड़ी हज़ार दुशो एखे ग्रेड पे आज दो हज़ार टाक अर्थात पे बैंड वन अनुजाई और युजी विभिन्न अलावेंस जो कर मोटामोटी छब्बीस हज़ार टकर मत सैलारी एखे पावा जाए से ही सैलारि सम्पर्क डिटेल्स भिडियो आपलोड करब तो देखो क्वालिफिकेशन ए जेटा एलिजिबिलिटी आज है अर्थात की की क्वालिफिकेशन थकते हैं तो एसेंसियल क्वालिफिकेशन हलो माध्यमिक पास करते अर्थात टेंथ क्लस ताके पास करते और दो नम्बर हलो कि नलेज अफ एनी वन अब द लोकल लैंगुएज और डायलेक्ट मेन्शन इन द टेबिल ए जेटा प्रथम ही देखे टेबिल ए ते कि लैंगुएज ए डायलेक्ट संक्रांत इनफरमेशन देवा अर्थात को कैंडिडेट जे केंद्र परीक्षा देवे तर आंडारे जिस समस्त लैंगुएज व डायलेक्टसगुलो आई लैंगुएजगलो जानते हैं तेल एखे से ही बेपारूल जेने निल देखो ये डिजायरेबल जो देव आज है फिल्ड एक्सपिरियन्स इन इंटेलिजेंस वार्क ये ना थे चले ठीक है और एज लिमिट देखो एज लिमिट टोटी सेभेन इयार्स ओल्ड से नर्माल अर्थात जरा आनडिजार्व कैटेगरि तेरे मैक्सिमाम बस सत्ाश बचर मध्य होते हो और एस सी एस टी क्षेत्र में पाँच बचर और ओ बी सी क्षेत्र में तीन बचर बस छाड़ पावा जाए तो बस छाड़ संक्रांत और डिटेल्स एखे वर्णना करा तुम्हारे प्रयोजन मन कर ले देखे नीते पर कारण अभी पीडिएफ्ट अर्थात नोटिफिकेशन टी भिडियो डेस्क्रिपने पीडिएफ टी डाउनलोड कर लिंक दिए रखब तो तुम्हारा और डिटेल्स जानते पर तो परीक्षा संक्रांत किसी नोट्स एखे देवा आज है किसान इनफरमेशन देव आज है जमन प्रथम देव आज है जेटी द कैंडिडेट स्कैन अब फर ऑनलि वन एस आई वि और सेंटर अब द एक्सामेशन अर्थात एखे जे हमें देखे टेबिल ए ते अनेकगुल सेंटर नाम देव आज है केवलम्र जो एक सेंटर तुम्हें अप्लाई करते और एक बसि अप्लाई कर ले तुम फर्म टी रिजेक्ट हो जाते परे तो तीन नम्बर देखो जेटा बला आज है द एप्लिकेंट शुड सिलेक्ट द एस आई वि एक्सामेशन सेंटर केयरफुली एंड इंडिकेट द सेम कारेक्टलि इन हिज और हार एप्लीकेशन एस आई वि और सेंटर अब द एक्सामेशन वन सफ्टवेर उल नट बी चेन्जड इन एनी सार्कमस्टैंसेस अर्थात तुम्हें जे केंद्र तुम सिलेक्ट करचो एक्सामेशन सेंटर एस आई विटा तुम सिलेक्ट करचो से तुम्हें केयर केयरफुली करते अर्थात एक अदिक बार तुम्हें सूझ देवा तुम जो जे केंद्र के परीक्षा दीते चाओ से तुम आगे भेबे नाओ तुम्हें फर्म फिल आप करो 
कारण एटी कोनो मौते ही चाहे तुम्हारे केंद्रों टा चेंज करा हो बिना चाहे चुजो एक्टी देवा हो बिना आरो किचु नोट सेकने देवा आचे शेरा तुमरा पढ़ने बे जो दी प्रोजन मोने करो आर देखो एकने आठ नंबर जो पॉइंट देवा आचे द एवर मेंशन पोस्ट आर नॉट रिजर्व फॉर द कैटेगरी ऑफ एज एज ओ एज बी एज और फिजिकली हैंडीकैप तो तार पर देखो हमने पढ़े पॉइंट गुलों तो चला शी जे नॉलेज फॉर द लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स एक ने कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वेरी बैकेंसीज ऑफ ए पार्टिकुलर एसआईबी और सेंटर आर रिक्वायर्ड टू पोसेस नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स अतः जेकर ने जे टेबल ए ते जे शेगलो की कोत्ते जानते होंगे ना read और तब पढ़ते जानते होंगे write लिखते जानते होंगे बंग speak बोलते जानते होंगे ये बोला हमने चुलाशी चार नंबर point जिकने scheme of the examination देवाची शेरा खुबी मनोजोक शोगले तो हमने देख बे कारण इखने exam एक pattern टा तो हमारे माताई ढूँगे यहाँ पे तो देखो पुर्तो में हो बे tired one पुरीखा इखने चार्टे टोटल एक्शन नंबर एर पढ़ी क्या होगा या दो घंटा सुमाई थाक बे तो टाइड वाने पोतो में किया चाहिए ना जनरल एवंडेस टोलिस्टी क्वेश्चन थाक बे टोलिस नंबर क्वांटिटी एप्टिट्यूड कुरिटी क्वेश्चन थाक बे कुरी नंबर लॉजिकल एवं एनालाइटिकल एबिलिटी ये लॉजिकल एवं एनालाइटिकल एबिलिटी थाक बे बा आदर्श जे क्वेश्चन गुलो आज भी देख भी ज्योतिष तो टाफ है उन्होंने परीक्षा तो नहीं जरा आगे ही परीक्षा गुलो दिए चो आई भी परीक्षा तो तारा जानो जे आई भी क्वेश्चन ज्योतिष तो टाफ है तो टायर वन एर पढ़े हमने टायर टू ते चले अच्छी टायर टू ते जे परीक्षा तो हो बे शेटा क्वालिफाइंग কি করতে হবে ডেসক্রিপটিভ পেপারে না ট্রান্সলেশন করতে হবে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে 500টা ওয়ার্ডের সেটি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করতে হবে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইংরেজিতে আর ইংরেজি থেকে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে এই দুটো তোমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে তো তার জন্য 40টি নম্বর থাকবে এবং তোমাকে সেখানে কোয়ালিফাই করতে হবে জাস্ট পাস করতে হবে অর্থাৎ 20 নম্বর পেতে হবে আর বি তে আছে স্পোকেন এবিলিটি অর্থাৎ তোমার যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি চুজ করেছো বা যে সেন্টারে তুমি চুজ করেছো সেই সেন্টারে যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি কতটা পারদর্শী অর্থাৎ বলতে পারো কিনা সেটা টেস্ট করা হবে আর শেষে আছে ইন্টারভিউ বা পার্সোনালিটি টেস্ট সেটা হবে 50 নম্বরে এবং সেটি হলো টায়ার 3 অর্থাৎ টায়ার 1 টায়ার 2 এবং টায়ার 3 এই তিনটে ধাপে পরীক্ষা হলো কোন ধাপের নাম্বার যোগ করা হবে কোনটা কোয়ালিফাইং মার্কস বা কি এই সংক্রান্ত ডিটেইলস পড়ে লেখা আছে সেটি দেখো সিলেকশন অফ দা ক্যান্ডিডেট প্রথমে কি হবে দা ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু অ্যাপিয়ার ইন টায়ার 1 at one of the test center mentioned in the table a অর্থাৎ a তে যে সেন্টার গুলো মেনশন করা আছে সেখানে টায়ার 1 পরীক্ষা হবে সেখানে নেগেটিভ মার্কস থাকবে 1/4 মার্কস কাটা যাবে অর্থাৎ চারটি ভুলের জন্য এক নম্বর করে কাটা যাবে আর তারপরে আছে দেখো b নম্বরে যে অন দা বেসিস অফ देयर পারফরম্যান্স ইন দা টায়ার 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन एट 10 टाइम्स एट द नंबर ऑफ द वैकेंसीज जे वैकेंसीটা আছে অর্থাৎ এখানে টোটাল 1054টা वैकेंसी আছে এবং তার জন্য তার 10 গুণ ক্যান্ডিডেট কে টায়ার 2 এবং টায়ার 3 এর জন্য ডাকা হবে অর্থাৎ প্রায় 10500 ক্যান্ডিডেট কে সেখানে ডাকা হবে আর এখানে টায়ার 1 পরীক্ষার একটা কাট অফ দেওয়া আছে যেটি মিনিমাম তোমাকে সেই মার্কসটা পেতেই হবে সেটি আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে 35 ওবিসি এর ক্ষেত্রে 34 এবং এসসি এসটি এর ক্ষেত্রে 33 নাম্বারটা পেতে হবে এবং তারপরে যে 10 গুণ ক্যান্ডিডেট ডাকা হবে অর্থাৎ 10000 প্রায় 10500 ক্যান্ডিডেট ডাকা হবে সেই অনুযায়ী নাম্বারটি তারপরে ডিসাইড করা হবে যে কত নাম্বার পর্যন্ত নেওয়া হবে তো মিনিমাম তোমাকে 35 34 এবং 33 পেতেই হবে তারপরে দেখো যেটা ডি ডি ক্যাটাগরিতে যেটা আছে যে হাউএভার কাট অফ অফ টায়ার 2 এন্ড টায়ার 3 एग्जामिनेशन ইজ डिफरेंट ক্যাটাগরিজ মে গো हायर depending upon the marks obtaining by the candidates jeta bollam sheti ekhane lekha ache othe tumi je minimum tomake cut off clear korte hobe tar pore je 10 gun candidate dakha hobe shei onujayi tomar position ba tomar marks shekhane thik hobe to f number e dekho ekta important jinish bola ache je tier 2 examination will be of qualifying in nature 
অর্থাৎ যেটা বললাম টায়ার টুতে ছিল অর্থাৎ যেটা আমাদের ডেসক্রিপটিভ পেপারে ছিল ট্রান্সলেশন সেটা কোয়ালিফাইং ইন নেচার জাস্ট কোয়ালিফাই করতে হবে ক্যান্ডিডেট উড বি রিকোয়ার্ড টু অপটেন মিনিমাম টোয়েন্টি আউট অফ ফিফটি মার্কস অর্থাৎ পঞ্চাশের মধ্যে কুড়ি নম্বর পেতেই হবে এটা জাস্ট কুড়ি নম্বর পেলেই সেই টায়ার টুটা কোয়ালিফাই করা যাবে সো দ্যাট দেয়ার মার্কস ইন টায়ার থ্রি উড বি টেকেন ইন টু অ্যাকাউন্ট ফর প্রিপেয়ারিং ফাইনাল মেরিট লিস্ট অন দ্য বেসিক্স অফ দ্য কম্বাইন্ড পারফরমেন্স ইন টায়ার ওয়ান অ্যান্ড টায়ার থ্রি এক্সামিনেশন তাহলে কি হচ্ছে টায়ার ওয়ান যেটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ যেটা আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি প্রথমেই চারটে পেপারে আর টায়ার থ্রি অর্থাৎ ইন্টারভিউ এই টায়ার ওয়ান এবং টায়ার থ্রির নাম্বার নিয়েই ফাইনাল মেরিট লিস্টে তৈরি হবে আর টায়ার টুতে জাস্ট পাস করতে হবে সেখানে যে পঞ্চাশ নম্বর আছে সেখানে জাস্ট কুড়ি নম্বর পেলেই পাস তার নাম্বার মেরিট লিস্টে যোগ হবে না মেরিট লিস্টে কেবলমাত্র দুটো টায়ারের নাম্বার যুক্ত হবে একটা হলো টায়ার ওয়ান আর একটা হলো টায়ার থ্রি অর্থাৎ যেটা আমরা জিকে অর্থাৎ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ম্যাথস তারপরে যেটা ছিল তোমার জিআই এবং ইংরাজি সেখানে যে একশো নম্বর ছিল সেই নম্বর এবং ইন্টারভিউতে ছিল যেটা পঞ্চাশ নম্বর সেই দেড়শো নম্বরের উপরেই টোটাল মেরিট মেরিট লিস্টে তৈরি হবে দ্য কাট অফস ইন দ্য টায়ার টু ইজ সেম ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস ফর অল ক্যাটাগরিস এবং টায়ার টুতে যে কাট অফ ছিল অর্থাৎ মিনিমাম কুড়ি নম্বর পেতে হবে বলা ছিল সেটা সমস্ত ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সমান অর্থাৎ এসসি এসটি ওবিসি জেনারেল সবাইকেই সেই মিনিমাম কুড়ি নম্বরটি পেতে হবে দেয়ার ইজ নো কাট অফস ফর দ্য টায়ার থ্রি এক্সামিনেশন এবং যেটা ইন্টারভিউ আছে সেখানে কোনো কাট অফ নেই অর্থাৎ সেখানে পঞ্চাশের মধ্যে কোনো ক্যান্ডিডেট যদি শূন্যও পায় এবং যদি মূল যেটা মেরিট লিস্ট সেখানে যদি সে চান্স পায় তাহলে সে জব পাবে সেখানে মিনিমাম কোনো মার্কস এরকম কড়াকড়ি নেই যে মিনিমাম এত কাট অফ ক্লিয়ার করতে হবে এরকম কিছু বলা নেই সেভেন নম্বর পয়েন্ট হলো হাউ টু অ্যাপ্লাই অর্থাৎ ফর্মটা আমরা কীভাবে ফিল আপ করব এখানে দেখো দুটো ওয়েবসাইট দেওয়া আছে একটা হলো ডব্লু 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 ডট এম এইজ এ ডট গভ ডট ইন আর একটা হলো ডব্লু 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 ডট এন সি এস ডট গভ ডট ইন এই দুটো ওয়েবসাইট এখানে নীল কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্লিক করে তোমরা সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখানে নিজের থেকে ফর্ম ফিল আপ করতে পারো এখানে টোটাল যে প্রসেসটা দেওয়া আছে সেটা পড়ে নিয়ে আর সেকেন্ড অপশান অপশান হলো তোমরা কোনো সাইবার ক্যাফে গিয়ে সেখান থেকে ফর্ম ফিল আপটা করিয়ে নিতে পারো তো ফর্ম ফিল আপটা শুরু হবে কুড়ি দশ দু হাজার আঠেরোতে আর ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট হলো দশ এগারো দু হাজার আঠেরো তো এই তারিখের মধ্যে তোমাদের ফর্ম ফিল আপ করতে হবে আর দুটো পার্টে ফর্ম ফিল আপটা করতে হবে প্রথম পার্টে তোমাদের যে পার্সোনাল অ্যাকাডেমিক বা আদার্স যে সমস্ত ইনফরমেশান সেইগুলো দিতে হবে আর পার্ট টুতে কী করতে হবে না সেখানে পেমেন্ট করতে হবে আরও ডিটেলস কীভাবে ফটো আপলোড করতে হবে কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে কীভাবে সিগনেচার আপলোড করতে হবে এখানে দেওয়া আছে তোমরা যদি নিজের থেকে করতে চাও তাহলে এই পয়েন্টগুলো একবার পড়ে নিও পরের পয়েন্ট হলো এক্সামিনেশন ফি অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য কত ফিস দিতে হবে সেটা সমস্ত মেল ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ জেনারেল এবং ওবিসি মেল ক্যান্ডিডেট জেনারেল এবং ওবিসির মধ্যে যে সমস্ত ছেলেরা আছে তারা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই ফর্মটি ফিল করতে পারবে এবং অন্যদিকে এসসি এসটি এবং এক সার্ভিসম্যান এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের কোনো টাকা লাগবে না অর্থাৎ যারা মহিলা আছো এবং এসসি এসটি ক্যাটাগরির মধ্যে ছেলে মেয়ে উভয়ই তাদের কোনো টাকা পে করতে হবে না তো এটি হলো মূল ব্যাপার এবং সেটি দুটোভাবে পেমেন্ট করা যাবে একটা হলো তোমার অফলাইন পেমেন্ট আর একটা হলো অনলাইন পেমেন্ট অফলাইনে পেমেন্ট তোমাকে ওই ক্যাশ ডিপোজিট করতে হবে চালানের মাধ্যমে আর অনলাইন পেমেন্ট সেটি তোমার ডেবিট কার্ড তারপরে এটিএম ক্রেডিট কার্ড স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে সমস্ত কার্ডগুলো আছে বা রুপে কার্ড সেই সমস্ত কার্ডের মাধ্যমে তোমরা এটি পে করতে পারো কিন্তু পেটা কখন করা যাবে ফর্ম ফিল আপের হয়ে যাবার পরে আফটার এ গ্যাপ অফ ওয়ান ওয়ার্কিং ডে অর্থাৎ আজকে ধরো তোমরা ফর্ম ফিল আপ করছো মাঝখানে একটা ওয়ার্কিং ডের গ্যাপ দিয়ে পরের দিন তোমরা সেই পেমেন্টটি করে দিতে পারবে অর্থাৎ দুটো পার্টে ফর্ম ফিল হচ্ছে প্রথমটা হলো জেনারেল ইনফরমেশান ফটো আপলোড সিগনেচার আপলোড আর সেকেন্ড অপশান হলো সেকেন্ড ধাপ হলো কি অনলাইন বা অফলাইন পেমেন্ট তো এইভাবে করলে টোটাল ফর্ম ফিল আপটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওতে আমরা বেসিক্যালি এটাই জানলাম অর্থাৎ কোন পদের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছি কত ভ্যাকেন্সি তার স্যালারি কত তার সিলেবাস কি সমস্তটাই জানলাম এবং পরের ভিডিওতে আমরা জানব স্যালারি সংক্রান্ত ডিটেলস আলোচনা কোন কোন বই ফলো করব কোন কোন মেটেরিয়ালস ফলো করব সেই মেটেরিয়ালসগুলো কোথায় পাবো এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন আমরা কোথায় পাবো কীভাবে পাবো সেই নিয়ে আলোচনা হবে পরের ভিডিওতে সুতরাং তোমরা যে সমস্ত বন্ধুরা আজকের আমাদের ভিডিও প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং তার পাশে দেওয়া বে